Okay, so nandito na naman tayo sa isang video tutorial. Ang i-discuss natin ngayon is computer hardware. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sub subscribe lang po sa ating YouTube channel at sa ating bagong Facebook page, Aeron Lumba 15. So balik tayo sa ating lesson, computer hardware. So, dito, pag-aaralan natin yung mga iba't ibang klase ng computer hardware. So, start na tayo. What is computer? So, computer. Sa mga millennials ngayon, pag sinabi mong computer, ito yung ginagamit nilang pang FB, PSUNET, computer shop, diba? pang research. Pero, ang tong meaning ng computer, ito ay isa mathematical or logical operation na device. Ito rin ay programmable machine na pwedeng mag-restore and retrieve data. Ito ang ginagamit nila noon dati sa business. Diba? Kahit ngayon, ginagamit pa naman. For example, bumili ka sa grocery. Uh, lahat ng item na binili mo i-scan kasi may mga barcode dyan automatic diba? uh, kinukompute na ni computer yung mga pinamili natin diba? yung barcode uh, alam na alam kaagad ni computer kung magkano yung uh, binibili natin kapag na-punch na lahat sila dun sa counter then isang pindot lang ng cashier nandun na yung total ng items at saka total na napamili natin so ganyan kaganda ang paggamit ng computer pero ngayon marami nang gamit ang computer hindi lang sa school hindi lang sa business hindi lang sa mga company kahit sa bahay mismo diba? katulad ngayon yung ginagawa natin uh, sa, sa mga tutorial okay. yan ang kagandaan ng computer and syempre na internet na pabilis yung communication yung mga tao sa ibang bansa yung mga kaibigan mo nasa malayo madali na lang natin sila uh, makausap or makontak tama? so tuloy pa rin tayo types of computers meron tayong limang klase ng iba't ibang klase ng computers so ano yung una pan top computer so pag sinabing pan top ito ay physically na it sa ating pan kaya tinawag siyang pan top ha? wala siyang pinagkaiba sa mga cellphone ngayon na parang e-series dati yata na Nokia yun ganyan yung style nila ang kagandaan lang ngayon nag iba na yung mga model ng, ng mga cellphone wala na rin silang pinagkain pa sa computer okay so laptop computer ito common to kahit saan ka pumunta may makikita ko ng ganito kahit sa mall di ba? Minsan nasa coffee shop Okay Minsan nasa park Gumagay sila na Laptop computer So pag sinabi yung laptop Nakapatong siya sa Lap natin Kaya siya tinawag na Mobile use Kasi Madali siyang Bitbitin Madali siyang dali Ang hirap naman siguro Kung bitbit mo Desktop computer Then, ito gumagamit rin siya ng battery, rechargeable battery. Okay. So, yan ang pagandaan ng laptop computer. Yan tayong tinatawag ng mini computer. Okay. Desktop lang siya na common na ginagamit natin ngayon. Ito yung mga desktop computer. 
na hindi naman siya ganun kabilis, hindi rin naman siya ganun kabagal. Tamang tama lang para sa mga maraming gumagamit ng computer. Okay. Yan naman tinatawag ng microcomputer. Okay. Mga microcomputer kasi ito yung mga uh, maliniit na computer pero nandun pa rin yung uh, mga gamit talaga ng computer. So ngayon marami nang design yung mga computer ngayon. Yan nga kasi lagi lang ng notebook system unit pala yun. Diba? So, meron ako noon. Kasya nga sa bag yung desktop computer mo. Nakakaya lang dalhin kasi may mga keyboard ka pa, may monitor ka pa. Iba pa rin kapag laptop ang gano'n kaya notebook. So next, mainframe computer. Ah, no, ito yung pinaka bunga ba? Ayan, yun. Napakalangi. Ha? Yung titignan mo, para siyang two-door na rin. Usually, gumagamit ang, gumagamit ang mga computer na ganito yung mga malalaking company. Kasi mga servers na itong mga ito. Malaki na yung mga pinaprocess nila. Uh, uh. So, mainframe computer. Kaya, usually sa mga corporation, companies nga, yun, sa mga governments daw. Kaya. So, back data kasi yung pinaprocess nila. Yan, mga servers. Okay? So, sana hindi nyo nakalimutan kung ano yung mga iba't ibang klase na computer so ito yung mga bago ngayon yung tawag nilang tablet hindi ko alam kung paano naging tablet ako sa yung bata ako kapag may lagnat lang ako minom ng tablet eh. tsaka sa mga nakita kong tablet bagit ito kodrado yung mga usual yung tablet bilog din Ayan. So, pamilyar na kayo dyan. Yan yung mga ginagamit nila sa pang-serve, paglalaro, panunood. So, pasok na pasok rin sa inyo. Uh, panahon nyo na, panahon na ninyo yung touch rin. Yung mga tablet nyo. Kaya, isa rin silang tinatawag na computer. Walang pinagkaiba yan sa sa cell sa mga cellphone ngayon or tinatawag natin smartphone so ba't tinawag siya ng smartphone kaya sila tinawag na smartphone or mobile phone so, wala naman sila pinagagkay ba sa paggamit ng computer bakit pwede kang mag gamit ang computer ay gamit ang smartphone diba? pwede kang mag connect through internet Pwede mong i-play yung mga favorite songs and videos or movie na gusto mong gusto mong pinapanood nila. So, ngayon, gumaganda yung technology. So, dahil gamitin lang natin yung uh, kaganda ng technology sa mga maubuting bagay. OS or Operating System. So, pag sinabi kasi Operating System, sabi niya dito, a program that directs all of the basic function of a computer, such as accepting commands from a keyboard displaying input on a monitor screen and controlling disk drive and peripheral devices. In short, yung operating system, sa kanya lahat, umaandar lahat ng operasyon sa system ng computer natin. Diba? Kung walang operating system ng computer mo, hindi computer yan. Diba? Napaka-boring. Okay? So, ito yung mga lumang uh, ang pwede hindi lumang mga sinauna na operating system. So, meron tayong MS-DOS. Yan, designed by Microsoft. Black and white lang ang kulay niyan. Okay. May co-code ka para mag-ibang kulay niyan. Ganun yung MS-DOS. PC-DOS naman, ito yung naman yung uh, ginawa ng IBM 
panlaban sa MS DOS ng Microsoft. Then, nag-release na Windows 95. Ito na. Dito na pumasok yung GUI. Okay? Kasi sinabing Windows 95. Bakit siya tinawag na Windows 95? Release siya no? 1995. Sabi niya dito, Microsoft release Windows 95 in August 1995. So, ilang taon kayo no? Noong 1995. Diba? Siguro ako high school high school level ako na. Na, ano, na IBM sa yung OS 2 RAP 4.x okay then nag-release na naman ng iba't ibang version ng Windows after 95 may communication entertainment may NT or workstation Windows 98 dito ito Windows 98 dyan na nagboom ang Microsoft di ba Then, sinundan ka agad siya na Windows 2000, hindi masyadong sumikat to, tsaka yung Windows 7. Ang sumunod sa kanila yung Windows XP, no? Patagal na taon bago na wala tong Windows XP na to. Nowadays, may gumagamit pa rin ng Windows XP na to. Kasi, nung panahon na yun, madali siyang install, madaling gamitin. Then, marami pang version na lumabas na to. Diyan, lumawak ang... Um, paggamit ng computer. Diyan nagsimula yung mga online games na yan. Okay. Even yung mga LAN games na yan naman. Then, Windows 7. Ayan. So, I think nasa almost 10 years yata ang agot ng XP sa 7. Eh. Ganun siya yata. Siya matagal, di ba? Then, ginawa ka agad, ay after Windows 7, may Windows 8 silang linabas. A preparation to for touch screen sa mga touch screen devices. Diba? Kaya kung titignan mo yung uh, design ng Windows 8, puro tiles, hindi icon yung ginamit mo. Pero dahil hindi ka anong nag-click ang Windows 8, sinundan ka agad din nila ng Windows 10. May mga iba't ibang brand din naman yung mga operating system. Meron din naman Ubuntu Linux, di ba? Tsaka Bayanian Linux. Itong mga open source to. Pwedeng i-download. Hindi ka nila huli. Hindi ka tulad ni Microsoft. Uh, commercial siya. Kaya dapat bumili ka ng license. Okay? Input and output devices. Kasi sinabing input devices, ito yung mga nag input ng mga information or data sa computer. So, una sa listahan natin, mouse. Kakita na ba kayo ng mouse? Ayan. Yung mouse na yan, meron siyang dalawang button. Isang left button, tsaka right button. So, yung left button, kapag kinlik mo yung left button ito yung nag execute ng program then yung right button naman ito yung option okay. kaya kapag tingnan mo kapag kinlik mo yung right click sa mga icon may lumalabas na option kung gusto mo naman i-run yung system double click mo lang using left button pero kung pipiliin mo lang click ka lang ng single click yun yung mouse then keyboard okay usually magikita natin sa mga keyboard natin na kaming sya ng QWERTY keyboard okay so wala sya pinagkaiba sa mga typewriter natin even sa mga android phones natin meron tayong tinatawag na QWERTY keypad joystick yung joystick na to, ito yung ginagamit para sa mga computer games, di ba? Para makontrol mo yung action ng laro mo. 
hindi yung pagkain na hindi yung chicken joy ta, joystick yan, usually makakita ka nito sa mga arcade sa so, mga uh, Tom's World Bell sa so, ano pa yung iba kalimutan ko na pero yung mga parang namin yung adukin na adukin niya tayo eh. so, yan yung joystick then trackball okay so dati itong mga trackball na to magkikita lang to sa mga laptop tsaka notebook Ewan ko lang kung may gumagamit pa nito. Wala naman siya pinagkaiba sa ano sa mouse. Meron din naman siya ang ano uh, left and right button. I think ang pumalit sa trackball yung tinatawag natin trackpad sa mga nakalagay sa mga laptop ngayon. Ayun. Then kung gusto mo makakita ng trackball Ayan, buksan mo yung roll-on mo pag uwi mo sa bahay o kung nasa bahay ka, buksan mo para na rin siyang trackball. Okay, pen and pad. Yung pen and pad naman, ito yung ginagamit nila na meron siyang light pen at saka special monitor screen. Kapag sinulat mo dun yung light pen, sa monitor special monitors ko ngayon magigita mo nagiging digital ka agad yung sinusulat mo okay so na improve na tong pen and pad na to yung iba ginagana na nila sa pag sketch ayan so scanner bakit na pabilang si scanner sa input devices kasi sa scanner Kino-convert niya yung hard copy sa digital data or digital image. Kapag nakikita mo lang yan through monitor, tinatawag natin yun na digital. Okay? Pero pag pinprint out yan, yun yung tinatawag nilang hard copy. So, si scanner, i-scan niya yung hard copy, gagawin niya soft copy or digital data. Okay, next, touchscreen. Ayan, familiar na familiar kayo ngayon sa mga touchscreen devices. Katulad ng pinagita ko kanina. Yung sa tablet and smartphones. Ayan. So, yung gamit ng touchscreen, mas madali, mas magandang gamitin. Pero, ingat-ingat lang kasi baka nabagsak mo yung mga touchscreen na yan madali lang kasi silang masira o mabasa diba? so next output devices so ang nakalagay natin dito output devices, sample, monitor and printer so pag sinabing printer ito yung pinaka uh, uh, parang mata mo sa ano sa sa computer. Bakit? Paano naging importante ang monitor? Ito yung window ng PC natin. Okay? Bakit na subo mo nagagawa ng computer na walang monitor? Mahirap, di ba? Diri ka rin na makagawa ng computer kung walang monitor. Yan. Kaya importante rin naman ang monitor sa computer. Sabi niya pa dito, a display screen that permits viewing the user's interaction with a computer. Okay. So, siya yung nagkikipag-interact. Kung baga sa tao, yan yung mata natin. Okay. Kung wala kang mata, mahirap ka rin magkipag-interact. Okay. Yan yung monitor. Meron tayong iba't ibang klase ng monitor. Meron tayong tinatawag na LCD monitor. Ito yung may liquid crystal display. Ito, y- ito yung tinatawag nilang liquid crystal display. Meron siyang liquid sa loob ng screen. Nasubukan nyo na ba pindutin yung screen ng calculator tapos may nag-rainbow rainbow. Kasi LCD screen yon. Kaya meron siyang liquid. Okay. Then Meron din tayong tinatawag na LED or Light Emitting Diode Monitor. Ayan. 
wala siyang pinagkaiba sa sa LCD natin pero ang pinag ang pinagkaiba lang nila yung isa liquid yung isa light siya ilaw okay pero wala silang pinagkaiba sa pagkonsumo ng kuryente pero silang matipid sa kuryente unlike sa CRT or cathode ray tube na monitor kagaya ng lumang TV ng lola ninyo or lolo ninyo di ba? Uh, ang kagandaan lang sa CRT maganda yung quality ng color na monitor na to di ba? hindi katulad sa mga LED at saka LCD minsan pag nasa gilid ka na nagiging blur pero mahirap lang dito sa CRT medyo malakas siyang kumunsumo ng kuryente tsaka madaling makasira ng mata natin Ayan. so ingat lang kung may CRT pa kayo dyan medyo atras atras lang ng konti para di masira yung mga mata ninyo okay? so printer siguro na nakakita na kayo ng printer di ba? Uh, kapag may project kayo, hindi kayo ng pera kay nanay, pang paprint ng project. Ayan. Sabi nga, that allows us to present the result of our work to the world or hard copy. Then, meron din tayong iba't ibang klase na printer, di ba? Merong that matrix, inject gen, desk gen, tsaka laser printer. So, ano pinagkaiba-iba ng mga ano? Yung dot matrix, alam ko, sanay kayo makakita nito. Nasubukan nyo na bang bumili sa butika? Sa butika, pag bumili ka, may makikita kang nagiingay na printer. Pag maingay, dot matrix yun. Tapos, tingnan mo yung resibo mo, puro dot dot yung mga font na makikita mo doon. Okay? Kaya tinawag siya dot matrix. Yung mga inkjet, deskjet, laserjet na yan. Uh, maganda yung quality ng printout nila. Pero syempre, may kamahalan din naman ng ink. Depende pa rin naman sa inyo. Sa dot matrix, mahalang printer, murang ribbon. Sa inkjet naman, murang printer. Pero mahal yung cartridge or ink. Optical devices. Ayan. Pag sinabing optical, ito yung mga may lens ito yung tinatawag natin DVD digital digital versatile disc and BCD tinatawag natin siyang video compact disc so alin sa dalawang ginagamit mo ngayon noon mabenta mo mga ito kasi kapag magiging install ka ito yung mga ginagamit mo pero ngayon madalang na lang ang gumamit ng mga ito kasi meron ng flash drive at uh, download pwede ka na mag download ng mga operating system ngayon at saka pwede ka na rin mag boot using flash drive ok so dito naman tayo sa application, package and use of application ano itong mga ito so pag sinabing mga packages ito yung sample microsoft office familiar kayo dyan, word, excel, powerpoint publisher, di ba? visual studio naman ito yung mga uh, katulad ng paggawa ng mga system dati itong mga uh, tax pro, c++ uh, visual basic ayan, yung mga product ng visual studio adobe naman, ito yung Adobe Photoshop, pang-edit ng picture. After Effects. Yun naman yung mga package na Adobe. Okay. So, dito na tayo sa kinds of computer cases. May mga iba't ibang klase ng computer cases. Yung baby cases, kagaya ng mga microcomputer na pinagitan natin kanina. Desktop cases, ito yung sa mga mini computer yan. tower cases usually yung mga tower cases na to, ito yung mga 
patayo yung desktop naman yung pahiga tapos may baby okay session mga maliliit lang usually ginagamit ko sa mga uh, establishment like sa mga cashier okay. so dahil maliliit lang yung space na kailangan nila kaya yung iba gumagamit lang sila ng mga baby case yes no computer okay so dito nagtatapos yung first part ng discussion na sa computer hardware sana may naintindihan kayo kung may question kayo huwag kayong may uh, mag-comment sa baba then ang next part na video na gagawin natin uh, pag-aaralan natin rather ito yung component and peripheral devices of a computer so dito pag-aaralan natin yung kung ano yung mga nasa loob mismo ng system unit okay. so kita kits tayo ulit sa susunod na tutorial papaalam muna ako huwag lang po sana kalimutan mag subscribe sa mga hindi pa nakapag subscribe thank you for watching okay. kita kits tayo sa susunod na video tutorial bye bye